Добрый день, мы находимся на производстве компании Prime Pool и сегодня возьмем небольшое интервью у директора и одного из собственников Бердникова Юрия Александровича. Юрий Александрович, компания Prime Pool на рынке уже более 7 лет и можете рассказать, как и кем она была основана и с чего она начиналась? Ну, основана она была мной и моим партнером, Ворном Романом, в 2016 году. Роман наш главный инженер. По сути, наша компания появилась с момента появления нашего первого продукта. Это некий аналог сегодняшнего пульта DHC. Это аналог экипировщик пультов Дархан. Спустя некоторое время появилась еще одна уникальная модель, мультисистемный пульт, копировщик SDBL. Уникальность этого пульта была в том, что он мог одновременно копировать несколько пультов разных производителей. Вот, и очень полюбилась нашими первыми клиентами тем, что копирование осуществлялось очень легко, и после этого копирования пультом можно было сразу пользоваться. Я сам очень много лет работал в розничных продажах, пульт, продавали пульты, вот, когда начинали там. И, в общем-то, очень удобно было эту модель продавать, потому что клиенту не надо было объяснять никаких дополнительных инструкций. Вы сделали копирование, продали, и клиенту было идеально то, что он мог сразу пользоваться купленным пультом. То есть, получается, вы, настроек. То есть, получается, вы взяли потребность клиента, придумали то, что ему надо, и вывели эту, скажем так, потребность убрали в один пульт с ДБЛ, и, соответственно, у вас появилось определенное, вот началось все именно с этого. Да, ну все правильно, да. То есть я, мы осознавали э, необходимость в этом и, в общем-то, закрыли эту потребность э, этим пультом. Ну, я так полагаю, именно отсюда начинается производство наших пультов. А, да, Николай, вот э, так выглядят изначально наши пультики. Вот сейчас, кстати говоря, в данный момент запущена линия производства пультов крепкий. Вот э, изначально наши пульты выглядят так, это вот э, такие печатные платы. Они э, помещаются в специальные кассеты, из которых дальше автоматически они переносятся в трафаретный принтер, где на плату наносится паяльная паста. Следующий этап конвейера. Оператором проверяется качество нанесения паяльной пасты на печатную плату. Если никаких замечаний нет, плата отправляется в автоматический установщик радиокомпонентов. Этим установщиком наносятся радиокомпоненты на платы, на специальные места, то есть на паяльную, плату, на паяльную пасту сверху. Все это смотрится, проверяется. Если также замечаний никаких нет, плата отправляется в печь, где уже происходит пайка. И сейчас мы уже видим готовые запаянные полуфабрикаты. Они отправляются в тоже также специальные кассеты. Далее все это дело будет перенесено на следующий этап, где будут запаиваться уже вручную держатели батареек, будет происходить программирование микрочипа, упаковка, ну, в общем-то, финальная сборка продукта, где уже дальше будет помещаться это все дело на, на склад готовой продукции. Ну и отправляться к финальным нашим клиентам. Да. Относительно недавно у компании PrimePool появились ведь новые корпуса, новые упаковки, и хотелось бы узнать о каких-то ближайших планах на будущее, то есть, может быть, какие-то новые продукты и вообще куда, скажем так, направлен горизонт. Ну вот после перехода на новую платформу мы сейчас э, стараемся оптимизировать и улучшить наши имеющиеся продукты, и э, также в планах есть ряд новых э, проектов. Э, это в сфере автопультов, в целом планируется там тоже ряд продуктов для автомобилистов, для торгово-монтажных компаний в теме СКУД, систем контроля учета доступа, и также планируется новый продукт, который обеспечит автономный, так скажем, 
даст автономный способ представления беспрепятственного доступа на пропускным системам для МЧС. Ну и вообще в целом мы активно следим за спросом. Это очень важно получать обратную связь от клиентов, вот, стараться, стараемся закрывать проблемы и, так скажем, выявляем новые потребности, пытаемся закрыть их нашими продуктами. Расскажите вообще, есть ли на рынке у компании Primepool какие-то крупные конкуренты? Конкуренты? Не слышал. Ну, на самом деле, Китай, по некоторым продуктам существует Китай, но мы выделяем себя из этого сегмента, потому что в своем производстве мы используем только качественные комплектующие известных брендов, ну, а также по функционалу. То есть китайская продукция, она как бы выполняет небольшой функционал, простейший, ну и зачастую этого бывает недостаточно. Наши пульты все-таки другого сегмента. Вот. Мы производим полноценные аналоги, которые выполняют те же самые функции, как и оригинальные пульты, а также мы производим уникальные копировщики. Вот. И таких, такие пульты с таким функционалом, в принципе, по ним конкуренции нет. Они уникальны в своем сегменте. Уважаемые зрители, мы благодарим нашего директора за то, что он поделил своей точкой зрения на бизнес и производство. Надеюсь, что беседа была информативной и полезной для вас. И хочу сказать, что вот такие интервью теперь будут выходить на регулярной основе. И если у вас есть какие-то вопросы к нашему директору или к нашей компании, то обязательно пишите их в комментарии под этим видео.